ശ്രീ ബിനു കുന്നന്താനം നമ്മൾ മടങ്ങിപ്പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മടങ്ങിപ്പോകാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആരൊക്കെ മടങ്ങണം മടങ്ങേണ്ടത് എങ്ങനെ ഒപ്പം മടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എന്നുള്ള കാര്യവും വളരെ സുപ്രധാനമായതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അനാവശ്യ ഭീതിയിൽ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ബുദ്ധിയല്ല ഒരു കാരണവശാലും തുടരാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമുള്ളവർ മാത്രമാകണം മടങ്ങേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ കൂടി പ്രവാസികൾക്ക് ഇടയിലേക്ക് ഒരു പ്രചരണം നടത്തേണ്ടതല്ലേ എന്താണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം മുൻ അനുഭവങ്ങളുടെയൊക്കെ തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളിലുമൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അങ്ങയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായും നമ്മൾ ആ കാര്യത്തിൽ ബഹറിന് തൊഴിൽ അന്വേഷിച്ചു വന്ന ആളുകളാരും തിരിച്ചു പോകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ നിന്ന് പൊരുതി തന്നെ തൊഴിൽ നേടി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരെ നിസ്സാരം ഒരു അഞ്ച് ശതമാനമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴെയുള്ള ആളുകൾ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് ചിലപ്പം പ്രായാധിക്യം മൂലം അറുപത് വയസ്സായി ഇനി വിസ അടിക്കാൻ നോക്കാതെ ആളുകൾ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് നാട്ടിൽ ചെല്ലേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വിസിറ്റിംഗ് വിസ വന്ന ആളുകൾ മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ മാസത്തെ മെഡിസിനുമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ മെഡിസിനൊക്കെ തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ആ ആളുകൾക്ക് നാട്ടിൽ പോയേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികളുമായിട്ട് വന്ന സ്ത്രീകൾ ഭർത്താവിന്റെ അടുത്ത വിസിറ്റിംഗ് വിസ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസത്തെ വിസിറ്റിംഗ് വിസ വന്ന ആളുകൾ ആ വിസിറ്റിംഗ് വിസയുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു അനുകൂലമായ തീരുമാനം എടുത്തു വിസിറ്റിംഗ് വിസ ആരെങ്കിലും തീർന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം ഗവൺമെന്റ് ഇടപെട്ട് അത് പുതുക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര മാസക്കാലമായി പ്രവാസികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾ വാർദ്ധക്യത്തിലുള്ള ആളുകൾ വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ വന്ന ആളുകൾ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് പൂർണ്ണമായി ഒഴിവായുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ നാട്ടിലെത്തിക്കണം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് എത്തിക്കാനുള്ള കാര്യമല്ല ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു പതിനയ്യായിരം ആളുകളെ എങ്കിലും നമ്മുടെ നാല് എയർപോർട്ടുകൾ മുഖേന എത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഒരു അറുപതിനായിരം എഴുപതിനായിരം പേരെ നമുക്ക് നാട്ടിലെത്തിക്കാം ഈ പതിനയ്യായിരം പേര് ഒരാഴ്ച എന്ന് പറയുന്ന അവരെ ഇവിടുന്ന് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ ഒന്നിയിൽ സീ പോർട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പരിശോധിച്ച് അവിടുത്തെ ഫലം വന്നതിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും ഫലം വരാനുള്ള റിസൾട്ട് വരാനുള്ള സമയം എടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം അതിൽ രോഗമുള്ള ആളുകളെ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് മാറ്റണം മറ്റുള്ള ആളുകളെ അവരോട് വീട്ടുകൾ കാരണം ഈ പറയുന്ന പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം ആളുകൾക്കും സ്വന്തം വീട്ടിൽ ക്വാറന്റൈനിൽ താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുള്ളതാണ് ഇതിനുവേണ്ടി ഒരു സ്വന്തമായിട്ടൊരു റൂം ഉപയോഗിക്കാം ബാത്റൂം ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് ഈ ആളുകളെ എയർപോർട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ സീ പോർട്ടിലോ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പോയി പതിനഞ്ചോ അല്ലെ പതിനാലോ ഇരുപത്തിയെട്ടോ ദിവസം അവരുടെ വീടുകളിൽ ക്വാറന്റൈനിൽ താമസിച്ചോളൂ അതിന് ഗവൺമെന്റ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ ഇവരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് നാട്ടിൽ ചില മെഡിസിൻസ് കഴിഞ്ഞു അതായത് ഹാർട്ടിന്റെ മെഡിസിൻസ് കിഡ്നി സംബന്ധമായ ലിവർ സംബന്ധമായ മരുന്നുകൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഈ മരുന്നുകൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് മൂന്നോ നാലോ മാസത്തെ മരുന്നുകൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വലിയൊരു ജലവിഭാഗമുണ്ട് അവർക്ക് ഇവിടെ ഈ മെഡിസിൻ നാട്ടിലെ ഡോക്ടർ കുറിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻ ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള വളരെ ദയനീയമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ആളുകൾക്ക് മെഡിസിൻ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡി എച്ച് എലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില ക്രമികൾ ഇന്ത്യൻ എംബസിയും നോർക്കയൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ചില ക്രമികൾ പക്ഷെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം മെഡിസിന് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നതിന് അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഡി എച്ച് എൽ കൊറിയർ ചാർജ് അത് ഭയങ്കര ഭീമമായ തുകയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സമാജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ കേരള കമ്മ്യൂണിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മെഡിസിൻ കിട്ടുമോ എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പല മലയാളികളായ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ പരിശോധിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മെഡിസിൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ ഈ പ്രായമുള്ള ആളുകളെ നിർബന്ധമായി നാട്ടിലെത്തിക്കണം ആ ആളുകൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഇനി ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് ഇവിടുന്ന് നാട്
നാട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്താൽ അവർക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ഒരു മൂന്ന് ദിനാർ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ദിനാറാണ് ഒരാളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ തൊഴിലിന് വരുമാനം കിട്ടുന്നത് അതിൽ കൂടുതൽ അവർക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് സംഭവി സംഭരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നാട്ടിൽ തൊഴിൽ ചെയ്ത് സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന തൊഴിലാളികളെ നമുക്ക് കുറേച്ച കുറേച്ചിട്ട് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കഴിഞ്ഞ അമ്പത് വർഷക്കാലത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവാസികളുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അവസ്ഥ അക്കാര്യത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി മാറേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നാട്ടിൽ വന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംരംഭം ചെറിയൊരു സംഭവം തുടങ്ങണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ അത്ര ഫേവറബിളായി വരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷവും നമുക്ക് ചില ആത്മഹത്യകൾ കാണേണ്ടി വന്നു ഈ യൂണിയൻകാരുടെ കൊടിപിടി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു അല്പം അസഹ്യം വളരെയേറെ അല്പമെന്നല്ല ഒരു ഒട്ടേറെ അസഹ്യമായിട്ടുണ്ട് ദുസ്സഹമായിട്ടുണ്ട് അതിനുമൊക്കെ ഒരു അന്ത്യം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു നിക്ഷേപ സൗഹൃദമായ സാഹചര്യം വിരിഞ്ഞു വരേണ്ടതും ഉണ്ട് അല്ലേ തീർച്ചയായും പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാട്ടിൽ വന്ന് ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് മടിക്കണം കാരണം ഇവിടെ വന്ന് വേറെ വെയിലുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുകൊണ്ട് അമ്പത് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ചൂടുകൊണ്ട് സമ്പാദിച്ച ഓരോ തുകയും ഓരോ രൂപയും നാട്ടിൽ കൊണ്ട് ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എങ്ങനെയായി തീരുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കറിയാം കൊല്ലത്തൊരു പ്രവാസി കണ്ണൂരൊരു പ്രവാസി ഇവരൊക്കെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില ആളുകളുടെ തെറ്റായ ധാരണ മൂലമാണ് പ്രവാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് എവിടെ ചെന്നാൽ തൊഴിൽ ചെയ്ത് അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അല്ലാതെ നാട്ടിൽ കളിപ്പിച്ച് കാശുണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വിഹിതമല്ലാത്ത മാർഗത്തിലൂടെ കാശുണ്ടാക്കി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളല്ല പ്രവാസി അധ്വാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് പ്രവാസ ലോകത്തേക്ക് കടന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് നാട്ടിൽ ചെന്നാൽ അധ്വാനിക്കാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷേങ്കിൽ അതിന് അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റുകളാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങണമെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും പറയും ഗ്രീൻ ചാനലുണ്ട് ഗ്രീൻ ചാനലിൽ കൊണ്ട് അപേക്ഷ കൊടുത്ത മൂന്ന് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്കൊരു സംരംഭം നാട്ടിൽ തുടങ്ങാമെന്ന് പറയും പക്ഷെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നൂലാമാലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിന് ഭരണകർത്താക്കളിൽ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകണം യെസ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ വാലിഡായിട്ടുള്ള പോയിന്റാണ് ഭരണകർത്താക്കളുടെ കൃത്യമായ ഇടപെടൽ സർക്കാരുകളുടെ ഇടപെടൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്താണ് പകലന്തിയോളം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പൊള്ളുന്ന വെയിലത്ത് ജോലിയെടുത്ത് പണമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവാസികൾ അതിൻ്റെ വില അതിൻ്റെ മൂല്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് അത് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ ഘടകങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കേരളം എന്ന നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുണ്ട് അതിന് മാറ്റം വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഏതൊക്കെ ഭരണാധികാരികൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല സാർ മറ്റൊന്ന് ശ്രീ വിപിൻ കുമാർ അവിടെ മാറ്റം അനിവാര്യമാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അത് എല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയും പല സിനിമകളും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ സിനിമാ സംവിധായകരെ നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ സാധിക്കില്ല അനുഭവസ്ഥരായ നിരവധി പ്രവാസികളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പണം ഉണ്ടാക്കി നാട്ടിൽ വന്ന് നിക്ഷേപം ചെയ്ത് അതിനുശേഷം കുത്തുപാളയെടുത്ത് വീണ്ടും പ്രവാസിയുടെ വേഷമണിഞ്ഞ് മടങ്ങിപ്പോയവർ ആ സാഹചര്യം മാറേണ്ടതല്ലേ യഥാർത്ഥത്തില് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ മാത്രം ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഭാരതം സ്വീകരിച്ച നയങ്ങളുടെയും ആ ബലമായി സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിനടക്കം ഒരു സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ അത് കേരളത്തിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വസ്തുത എങ്കിൽ പോലും അതിന് ഫലപ്രദമായ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി ഇപ്പം നിലവിലുള്ള ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാർ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അതെ അതെ അതാണ് അതാണ് ശ്രീ അരുൾദാസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് ശ്രീ വിപിൻ കേരളത്തിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്റെ
സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അന്നത്തെ അന്ന് ഭരിച്ചിരുന്ന സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ച സാമ്പത്തിക നയങ്ങളുടെ പരിണത ഫലമാണ് ആ സ്ഥാപനം അടച്ചുപൂട്ടിയത് ഞാൻ അങ്ങയോട് ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ ഈ കൊറോണ കൊറോണ പ്രതിരോധ കാലത്ത് പോലും കൊറോണ യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ കയറ്റിറക്കുമതിയിൽ വലിയ തോതിൽ നോക്കുകൂലിയും മറ്റുമൊക്കെയായി ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അത് സത്യമാണ് പരമമായ സത്യമാണ് അല്ല അത്തരം അത്തരം സംഭവങ്ങളെ ഒരു കാരണവശാലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അതല്ല അത്തരം സംഭവങ്ങളെ ഒരു കാരണവശാലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നോക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി അനുസരിക്കാത്ത യൂണിയനുകളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളതെന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഇതിൽ 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 ഒരു കാര്യം അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താം ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങയ്ക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെറിയ ഒരു ചെറിയ ഒരു പെട്ടി ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ അനുഭവിച്ച ദുഃഖം ഞാൻ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താം വെറും പാവപ്പെട്ടവൻ അത്താഴ പക്ഷണിക്കാരൻ അവൻ ഐസ്ക്രീമും കയറ്റി ബേക്കറിയിൽ വിതരണം ചെയ്യാൻ പോയി ആ ബേക്കറിയിൽ ചെന്ന് സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് സാധനമെടുത്ത് ആ ബേക്കറിയിൽ വെച്ചതിന് നോക്കുകൂലി ചോദിച്ച വളരെ ദുഷ്ട ലാക്കോട് കൂടി സമീപിക്കുന്ന തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പ്രതിനിധികളുണ്ട് സാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവരുടെയൊക്കെ എതിരെ ശക്തമായ നിയമ നടപടിയാണ് വേണ്ടത് നടപടി എടുക്കുമെന്ന് നേതാക്കൾ പറയുമെങ്കിലും നടപടി എടുക്കാൻ അവരുടെയൊക്കെ നട്ടല്ലി പറയും അത് പറയുമ്പോ രാഷ്ട്രീയമായ വിമർശനമല്ല ഇത് മനുഷ്യത്വപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അറുപത്തി അറുപത്തി എണ്ണായിരം അല്ല അറുപത്തി എണ്ണായിരം കോടി രൂപയുടെ കോടി രൂപയുടെ വായ്പ എഴുതി തള്ളുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാ ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഈ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന മഹാമാരിക്ക് മുമ്പിൽ മനുഷ്യൻ വിറങ്ങലിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ലോൺ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കട്ട് മുടിച്ച ആളുകളുടെ അറുപത്തെണ്ണായിരം കോടി രൂപയോളം എഴുതി തള്ളുന്ന സ്ഥിതി വിശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും നമുക്ക് അത് വെറും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രതികരണമായി പോയി സാർ എന്തായാലും നമ്മൾ ചില രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ മറ്റൊന്നിലേക്ക് സഹകരിക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാട് എന്തായാലും അത് ശരിയല്ല എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രവാസികളുടെ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് സൃഷ്ടിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഇടവേള കൂടി അനിവാര്യമായിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ഒരു കാര്യം ഇത് രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞതല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നഗ്നമായ ഒരു സത്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എല്ലാവരും പറയുവാൻ ധൈര്യപ്പെടാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളത് കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പണം നിക്ഷേപം നടത്തുമ്പോൾ അത് ലാഭമുണ്ടാക്കി മറ്റുള്ളവർക്ക് തൊഴിൽ നൽകി ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ പള്ളയിലടിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ മോശപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അത് മാറ്റേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് പ്രവാസികൾ കൊറോണയെ ഭയന്ന നാട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് കൊറോണ കാരണം തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ പേരുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവാസ ലോകത്ത് എന്നുള്ളത് സക്സ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് അൻപതിനായിരത്തിലേറെ പേർ നോർക്ക റൂട്ട്സ് വഴിയുള്ള ലിങ്കിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എന്തായാലും ഈ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എല്ലാവരും മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തിൽ പരം ആളുകളാണ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും പെട്ടവരായി അവരെല്ലാവരും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമോ ഒട്ടേറെ പേർ വരും തീർച്ചയായിട്ടും വിസിറ്റ് വിസയിൽ പോയവർ വിദ്യാർത്ഥികൾ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ തന്നെ വരും പക്ഷേ അവർ ഏത് തരത്തിൽ ആണ് നാട്ടിൽ വന്ന് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നത് വലിയൊരു ചർച്ച തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് ശ്രീ സുരേഷ് ബാബു ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങേക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏത് തരത്തിലുള്ള മാറ്റമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വരേണ്ടത് നിക്ഷേപ സൗഹൃദമാക്കുവാൻ ഒപ്പം തന്നെ നേരത്തെ ശ്രീ വിനു കുന്നന്താനം പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രവാസികൾ ഗൾഫ് മേഖലയിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ തന്നെയും മറ്റേതൊരു മേഖലയിലാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ ജോലി ചെയ്ത് പരിചിത
മെഷീനറീസും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇനിയും കടന്നു വരേണ്ട മെഷീനറീസ് പോലും അവർക്കിപ്പോൾ സുപരിചിതമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏത് മേഖലയിലാണെങ്കിൽ തന്നെയും വൈറ്റ് കോളർ ജോബിലാണെങ്കിൽ തന്നെയും വളരെ മികച്ച പരിശീലനം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരൊക്കെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ തന്നെ മടങ്ങി വരികയാണ് അവരെയൊക്കെ വളരെ കാര്യക്ഷമമായി നമ്മുടെ നാട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതല്ലേ ശ്രീ സുരേഷ് ബാബു കേൾക്കാമോ ശ്രീ സുരേഷ് ബാബുവിന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ശ്രീ ബിനു കുന്നന്താനത്തിനും അരുൾദാസിനും എന്തോ കാര്യം പറയാനുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശ്രീ ബിനു എന്താണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ അങ്ങേക്ക് പറയാനുള്ളത് നേരത്തെ അങ്ങ് പറഞ്ഞതോട് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുകയാണ് അതായത് ഏറ്റവും കണ്ടീഷൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സീസൺ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഉള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വിപിൻ കുമാർ പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞവട്ട് ചേർത്ത് പാലം കാരണം സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഭാരതത്തിൽ ഇതാണ്ടൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള പക്ഷെ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഭാരതത്തിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് അർഹമാപ്പെട്ടത് എല്ലാ കാലത്തും ഗവൺമെന്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെങ്കിലും അല്ലാത്ത ട്രേഡ് യൂണിയനുകളാണെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ അർഹതപ്പെട്ടത് അതാത് കാലത്ത് ഗവൺമെന്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് അതല്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഞാനൊരു പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് സംബന്ധിച്ചാണ് ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു ഫയൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫയൽ നമ്മുടെ ടേബിളിലേക്ക് വിളിപ്പിക്കുക അതിന് ചേർത്ത് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അതിന്റെ ചുമതല കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് അതിന് അവസാനം വരെ നമ്മൾ കൂടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഭരണകർത്താക്കൾ അതിനോട് കൂടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വിഹിതമല്ലാത്ത ഒരു പൈസ പോലും അവിടെ ചെലവഴിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാതെ വന്നാൽ ആ ചില കാശ് മുടക്കുന്ന പ്രവാസിക്കും അതിന്റെ ഗുണം അനുഭവിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്കും വളരെ അനുഗ്രഹമാണ് ഇവിടെ അതല്ല സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരാൾ പ്രവാസി ഒരു തൊഴിൽ തുടങ്ങാൻ ചെല്ലുന്ന ഉടനെ തന്നെ അതിന്റെ അകത്ത് എങ്ങനെ ഇടംപോലിട്ട് നശിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വിവിൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ മെഹൽ ചോക്സിയും രാ ബാബാ രാംദേവും അടക്കമുള്ള അറുപത്തെണ്ണായിരം കൊണ്ടുപോയെങ്കിൽ അവിടെ വേറൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഹെലികോപ്റ്റർ വാടകയും സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാര് തിരിച്ചു പോകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞതിൽ മൂന്നര ലക്ഷം പേർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എങ്കിലും എന്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നും എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നും അത്രയും പേരൊന്നും ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നില്ല കാരണം ഈ പറഞ്ഞവർ അഞ്ച് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ പ്രായമായവര് അസുഖമുള്ളവർ ഗർഭിണികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവര് ഒരു തരത്തിൽ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ മാത്രമേ തിരിച്ചു പോകൂ എന്നാണ് എന്റെ ഒരു എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും ഇവിടെ തിരിച്ചു പോകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നേരത്തെ മരുന്നിന്റെ മരുന്നിന്റെ കാര്യം മരുന്നിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇന്ന് ലഭിച്ച ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ച് അവിടെ ബഹ്റൈനിൽ ദീർഘകാലമായ അസുഖമുള്ളവർക്ക് മരുന്ന് വീട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള പദ്ധതി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രോഗങ്ങളുടെ രോഗികളുടെ സൗകര്യവും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവും പരിഗണിച്ചാണ് ഇത്തരത്തിൽ മരുന്ന് വീട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നത് കോവിഡ് വ്യാപനം അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ വ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള മുൻകരുതൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരത്തിൽ വളരെ കാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന പഴക്കമേറിയ അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവരുടെ മരുന്നുകൾ വീടുകളിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഈ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവർ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ബഹ്റൈൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിങ്കിൽ പ്രവേശിച്ച് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകണമെന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിനകം മരുന്ന് വീട്ടിലെത്തിക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അപേക്ഷ ഓൺലൈൻ വഴി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററുകളിലെ ഫാർമസി ജീവനക്കാർ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത് ആ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ആ ലിങ്ക് പറയാം ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് എം ഒ എച്ച് ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ബി എച്ച് സ്ലാഷ് ഇ എസ് ഈ സർവീസസ് സ്ലാഷ് എച്ച് സി ഫാർമസി എന്ന ലിങ്ക് വഴിയാണ് രോഗികൾക്ക് സേവനം ലഭ്യമാകുന്നത് മരുന്നുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിന് മൂന്ന് ഒൻപത് ആറ് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് പൂജ്യം രണ്ട് എന്ന നമ്പറിലും വിളിക്കാവുന്നതാണ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അത് ഈ ഒരു ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ബഹ്റൈനിലുള്ളവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അറിയിക്കുന്നത്
ഒന്ന് ഇവിടുന്ന് അൻപത്തി എണ്ണായിരം രൂപയായി മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ട് കടന്നു കളഞ്ഞ ആൾക്കാരുടെ കാര്യം ഇദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കണ്ടായി അത് ഇന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് യാതൊരു സംശയങ്ങൾക്കും ഇടയില്ലാത്ത വിധം അത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് റൈറ്റ് ഓഫും പിന്നെയുള്ളത് വേ ഓഫും രണ്ടും രണ്ടാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് എന്നുള്ളത് ആ നടപടിക്രമങ്ങൾ അതായത് എന്നുമുള്ള ആ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ മാത്രം മാറ്റി നിർത്തുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് വേ ഓഫ് എന്നുള്ളതാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കുന്നത് അങ്ങനെയില്ല ആര് പുറത്തു പോയിരുന്നാലും ആ ഒരു നിയമ നടപടികൾ ഇന്ത്യയുടെ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഉദാഹരണമാണ് നീരജ് മോദിയുടെ കാര്യത്തിലുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് നോർക്ക ഇതുവരെ ആയിട്ട് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ പരം ആൾക്കാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഇതിൽ പകുതിയെങ്കിലും ആൾക്കാർ നാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതിന് ഉള്ള ക്വാറന്റൈൻ സെന്ററുകൾ സജ്ജമാണോ അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങൾ പര്യാപ്തമാണോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എത്ര വേണേലും പ്രവാസികൾ വന്നോട്ടെ ഞങ്ങൾ സംരക്ഷണം കൊടുക്കാമെന്നാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ് എല്ലാ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകളും സ്വീകരിക്കാൻ ശരിയാണ് പക്ഷേ കേരളം പോലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ നടല് കേരളത്തിൻ്റെ നടലെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രവാസി സമൂഹമാണ് പകുതിയിലേറെ അവരുടെ അവരുടെ ജീവിതം പ്രവാസികളുടെ ജീവിതം ഇവിടെ ഹോമിച്ച് അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൈസ കൊണ്ടാണ് കേരളം ഇതുവരെ മുന്നോട്ട് പോയത് അത് നാം മറന്നുകൂടാ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും വരുന്ന ആൾക്കാരെ സ്വീകരിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജമാ ഊർജിതമാക്കുകയും ചെയ്യണം പിന്നുള്ളത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് പുതിയ നയപരിപാടികൾക്ക് രൂപം നൽകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അത് വാണിജ്യപരമായ ആകാം വ്യവസായപരമാകാം പക്ഷെ ആ ഒരു നയപരിപാടികൾക്ക് രൂപം നൽകിക്കൊണ്ടാകണം പ്രവാസികളെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് കൂടാതെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോരുന്നവർ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു സംവരണം അതായത് പ്രവാസികൾ അവർ ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾക്ക് അന്നു തന്ന് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇനിയിപ്പോൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യസ്ഥത അല്ലെ കടമ നമുക്കുണ്ട് എന്ന് എന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു കാര്യം കേരളം ഏറ്റെടുക്കണം അത് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ സർക്കാർ അത് ചെയ്യണം കൂടാതെ പലിശരഹിത വായ്പ അവർ വായ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പലിശരഹിത വായ്പ ഉണ്ടാകണം കൂടാതെ മോ അതിന് മോറിട്ടോറിയം കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷത്തേക്കെങ്കിലും മോറിട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിക്കണം അതും കൂടാതെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടു പേര് അതായത് ഹസ്ബൻഡും വൈഫും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഇവിടുത്തെ സാലറിക്ക് അനുസൃതമായിട്ടായിരിക്കും അവർ ലോൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അവരുടെ ഈ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് അത് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ഒരു ഗതിയും ഉണ്ടാകില്ല അവർ വർഷങ്ങളായി ആഗ്രഹിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന വീടുകളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ളാറ്റുകളായിരിക്കാം ഒരു ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അത് നഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചും സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല അപ്പം അതിന് വേണ്ടുന്ന പദ്ധതികൾ എന്തൊക്കെയാകണം അവർക്ക് എങ്ങനെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ബഹറിൽ നിന്ന് തന്നെ അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളും എൻ്റെ അറിവിലുണ്ട് ഹസ്ബൻഡിനും വൈഫിനും രണ്ടുപേർക്കും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് അവർ നല്ല ജോലി നല്ല ചുമതല നല്ല ജോലി ഇരുന്നപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് അവർക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരുന്നു അങ്ങനെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകും അവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കും ഇങ്ങനെ ഒട്ടേറെ ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത് പക്ഷെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി യെസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ് സമയപരിമിതി മൂലം എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒട്ടേറെ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നിലേക്കുണ്ട് സർക്കാരുകൾക്ക് മുന്നിലുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വളരെ വളരെ നല്ല ഉത്തരം നൽകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും എടുത്ത വായ്പകൾ നിരവധിയായിരിക്കാം ആ വായ്പ തിരിച്ചടവുകൾ ലളിതമാക്കേണ്ടതുണ്ട് അവർക്ക് ഇളവ് നൽകണം കാലാവധിയിൽ ഇളവ് നൽകണം ഒപ്പം തന്നെ ഇ എം ഐസ് കുറച്ച് നൽകണം പലിശ കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനൊക്കെ തന്നെ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ഇടപെടൽ അനിവാര്യമാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇടപെടൽ അനിവാര്യമാണ് അക്കാര്യത്തിലൊക്കെ തന്നെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ ഫണ്ടിൻ്റെ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച് പോളിസി ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ
ബഹ്റൈൻ ഒ ഐ സി സി പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ബിനു കുന്നന്താനം സംസ്കൃതി പ്രതിനിധി സുരേഷ് ബാബു ഏവർക്കും നന്ദി പ്രവാസികൾ പറയട്ടെ ഇനി നാളെ ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് നമസ്കാരം